നമസ്കാരം മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആറാം ഭാഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ അറിയാത്ത ചില ശക്തികൾ നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ചില അജ്ഞാത ശക്തികൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡോക്ടർ വി ജോർജ് മാത്യുവിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് സാറേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ശക്തിയുണ്ടോ നമ്മളറിയാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്ന ഒരു ശക്തിയുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഒരു വെറും ഭാവനാ സൃഷ്ടി മാത്രമാണോ അത് നമ്മുടെ ഒരു സങ്കല്പം മാത്രമാണോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആധുനിക ശാസ്ത്ര സങ്കല്പം അനുസരിച്ച് എല്ലാം ഫീൽഡുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റമാണ് ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു അനുഭവമാണ് പക്ഷേ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളൊരു ഫീൽഡാണ് ആ ഫീൽഡ് ഒരു വലിയ വേറൊരു ഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവുമാണ് അപ്പോൾ പറയുന്നത് സാർ എപ്പോഴും പറയുന്ന സൂപ്പർ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആ കൺസെപ്റ്റ് ആണോ ബോധം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണോ ഈ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡാണ് ബോധം ശുദ്ധ ബോധം ഓക്കെ അതിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ഫീൽഡുകൾ വരും ഈ ചെറിയ ഫീൽഡുകൾക്കകത്ത് അതിനേക്കാളും ചെറിയ അനേകം ഫീൽഡുകൾ വരും എല്ലാം ഫീൽഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വാസ്തവത്തിലൊരു ഫീൽഡാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രൊജക്ഷനായ മറ്റൊരു ഫീൽഡാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മളെ നിരന്തരം അനേകം ഫീൽഡുകൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും എല്ലാം നമ്മളുടെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ചാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ ആകണമെന്നില്ല ഓ സാറി പറയുന്ന ഈ അനേകം ഫീൽഡുകളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇടപെടുന്ന ചുറ്റുമുള്ള മറ്റു മനുഷ്യരും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫീൽഡാണോ അതോ ഇതിനകത്ത് ഈ മരിച്ചുപോയ ആൾക്കാരുടെ നമ്മൾ ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രസൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ അത്തരം ഫീൽഡുകളൊക്കെ വരുമോ എല്ലാം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ നമ്മളുടെ ചിന്തകളും നമ്മളുടെ വൈകാരികതയും ഒക്കെ ഒക്കെ അവയെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മരണവപ്രാളം കാണിക്കുമ്പോൾ വെളിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പട്ടി ഓലിയിടും അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ നമുക്ക് വരുന്ന വൈകാരിക മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പക്ഷിമൃഗാദികൾ സെൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഒരു എവിഡൻസാണ് അതുകൊണ്ടാണോ ഈ ചില വ്യക്തികൾ ഒരു പട്ടിയെ കല്ലെടുത്തെറിയാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആ പട്ടി അത് സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഓടിപ്പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അത്തരം ഇങ്ങനെ ഈ സെൻസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു അതുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കാം സാർ തന്നെ മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഓബ്സ്റ്റിക്കിൾസ് സെൻസ് ഓഫ് ദി ബ്ലൈൻഡ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലേ അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്ന പാതയിൽ നമ്മളൊരു കുപ്പിച്ചില്ലുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ആ കുപ്പിച്ചില്ല് ചവിട്ടുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളത് സെൻസ് ചെയ്യും അതുമൊക്കെ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ഈ പണ്ട് കാലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും പലരും ആരോപിക്കുന്ന ഈ അദൃശ്യ ശക്തിയുടെ സാന്നിധ്യമാണോ അതോ നമ്മുടെ തന്നെ സാറി പറയുന്ന ഈ ഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസും ഉണ്ടാണോ അത് ഈ ഒബ്സ്റ്റക്കൽ സെൻസ് ഓഫ് ദ ബ്ലൈൻഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ണു കാണാൻ വയ്യാത്ത ഒരാൾ നടന്നു പോകുന്നു ഇപ്പോൾ വഴിയിൽ ഒരു ലോറി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയാൾക്ക് ലോറി കാണാൻ വയ്യ പക്ഷേ ലോറിയുടെ വളർത്ത് വളരെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ അയാൾ ലോറിയിൽ മുട്ടാതെ മാറിപ്പോകും ഇത് പലരും ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിന് പല വിശദീകരണങ്ങളുണ്ട് ഒരു വിശദീകരണം ഈ ലോറിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ശബ്ദതരംഗങ്ങൾ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതോ കാറ്റ് വല്ല വരുന്ന വ്യത്യാസമൊക്കെ ആണെന്ന് ഒരു സിദ്ധാന്തമുണ്ട് അതല്ല ഇവർക്കൊരു ഇ എസ് പി ഉണ്ട് ക്ലയർവാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണെന്നും പറയുന്നു ഏതായാലും ഈ ഒബ്ജക്കിൾ സെൻസ് ഓഫ് ദ ബ്ലൈൻഡ് എന്നൊന്നുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ബ്ലൈൻഡ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അതിനെയാണോ ഇ എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൈൻഡ് അല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇത് അത്ര പ്രോമിനൻ്റ് അല്ല 
ഒബ്സ്റ്റക്കൽ സെൻസ് നമ്മളെ കണ്ണ് കെട്ടി വിട്ടാൽ നമ്മൾ പോയി ഇടിക്കും പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അങ്ങനെ ഇടിക്കാറില്ല അയാൾ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ മാറിപ്പോകും പിന്നെ സാർ പലപ്പോഴും ഈ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എപ്പോഴും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ടല്ലോ ഒരു അദൃശ്യ ശക്തിയുടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതുവരെ എഴുതിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതുവരെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് പെട്ടെന്ന് ഈ എൻ്റെ തുലിക തുമ്പിലേക്ക് വന്നത് അതൊരു അദൃശ്യ ശക്തിയിലൂടെ എൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പ്രവഹിച്ച് പേപ്പറിലേക്ക് പകർത്തപ്പെട്ടതാണ് എന്നൊക്കെ ചില എഴുത്തുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് വലിയ എഴുത്തുകാർ ഉദാഹരണമായിട്ട് രവീന്ദ്രൻ നാഥ ടാഗോർ അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാനല്ല ഇതൊന്നും എഴുതുന്നത് അത് അദ്ദേഹം ദൈവം ആണ് അദ്ദേഹത്തിൽ കൂടെ എഴുതുന്നത് അതൊരു മിസ്റ്റിക് സങ്കല്പമാണ് ഓക്കെ ആ ദൈവം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പുനർവ്യാഖ്യാനമാണ് നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിചാരിക്കാം ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് ഫീൽഡാണ് ദൈവം പക്ഷെ അതിനകത്ത് വേറെ ഒരുപാട് സബ് ഫീൽഡ്സ് വരും അപ്പോൾ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പര്യായ പദമായിട്ട് തന്നെയല്ലേ സാർ ഈ ബോധത്തെ അവതരിപ്പിച്ചാണ് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ മനഃശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ഒരു കൺവെൻഷണൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഒരു അഭിമുഖ പരമ്പരയല്ല ഡോക്ടർ വി ജോർജ് മാത്യു ഞാൻ എൻ്റെ വൺ ഓഫ് മൈ മെൻഡോസ് ആയിട്ട് കരുതുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ചർച്ചകളും ഇത്തരം സംശയ നിവാരണങ്ങളും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ യാത്രകളിൽ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നതാണ് അതിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ ക്യാമറ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവർ ചോദിക്കേണ്ടതല്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ചില എക്സ്പീരിയൻസസ് കൂടി ഞാൻ പലപ്പോഴും സാറിനോട് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സംശയങ്ങൾ സാറിനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാറുമുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വളരെ പേഴ്സണലായിട്ടൊരു കാര്യമാണ് സാറിനോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് സാർ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ നേരിട്ട അനുഭവമുള്ളൊരു കാര്യമാണേ നമ്മളെ വല്ലാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന അത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉണ്ടാകുമല്ലോ അത്തരം ചില അനുഭവങ്ങൾ മറ്റു വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാറുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ചില അനുഭവങ്ങൾ അത്തരം ചില അനുഭവങ്ങൾ തരുന്ന വ്യക്തികളോട് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ വ്യക്തിപരമായി എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതികാരം സൂക്ഷിക്കുകയോ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാറോ ഇല്ല അത് ആ പ്രതികാരം എന്നുള്ള ഒരു വികാരം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ ദോഷമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ ഞാനൊരു വിശാല മനസ്സിനായത് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ മുന്നിൽ അത്തരം ചില അനുഭവങ്ങൾ ജീവിതം കാണിച്ചു തന്നിട്ടുമുണ്ട് എന്നെ ഈ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അതിലും വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ അവർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ അടുത്ത ചിലരോടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്കുമൊക്കെ അത്തരം സമാനമായ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അത് എന്താണ് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനമാണോ അത് വളരെ യാദൃശികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണോ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് പലരും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വളരെയധികം ഉപദ്രവിക്കുന്നു ഞാൻ അയാളോട് ദേഷ്യമായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല ഞാൻ അയാളെ പറ്റി വേറെ ആരോടും ദേഷ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല പലപ്പോഴും നമ്മളത് ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യും ഇയാൾ ഈ ക്ഷമ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ബോധ മനസ്സ് കൊണ്ടുള്ള ക്ഷമ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ പലപ്പോഴും അയാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് പലപ്പോഴും അയാളെ നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് ഉപദ്രവിച്ചത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അയാൾക്ക് തിരിച്ചടി കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ അറിയാൻ ഇടവരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്നു ഇങ്ങനെ പലരും പറയാറ് ഉള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് ഒരു പക്ഷെ വെറും യാദർശികത ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അയാൾ നമ്മളോട് ഒരു കുറ്റം ചെയ്തു നമ്മളെ ഉപദ്രവിച്ചു അത് നമ്മൾ അത് നമുക്ക് തന്നെ ഹാനികരമാണ് ഈ ദേഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അയാളോട് എനിക്ക് പ്രയാസം എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറയുകയും നമ്മൾ സ്വയം ക്ഷമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു വ്യക്തികളെ ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് അവരെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ അവരെ ബ്ലോക്ക് ചെ
അപ്പോൾ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളിങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ വേറെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് ഈ നമ്മളെ ഒരാൾ ചതിക്കുകയോ വഞ്ചിക്കുകയോ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ അയാളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി പത്ത് പേരോട് പറഞ്ഞു അതോടെ അതിൻ്റെ എമോഷണാലിറ്റി അങ്ങ് പോകും പക്ഷെ നമ്മളിതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ വലിയ പുണ്യവാനായിട്ട് അയാളെ അവിടെ ഞാൻ ഉള്ളുകൊണ്ട് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു സൈക്കോ കാനറ്റിക് എനർജി ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയെന്ന് വരാം അത് അയാളെ കൂടുതൽ ശല്യം ചെയ്തെന്നും വരാം നമ്മളറിയാതെ അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയും ഞാൻ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല ആ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ തന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പല ഇൻസിഡൻസിലൊന്ന് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവ് അദ്ദേഹം എനിക്ക് എനിക്ക് ടോട്ടൽ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന റെമ്യൂണറേഷൻ്റെ അവസാനം ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയോളം എനിക്ക് തരാതിരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ലാഭം ഉണ്ടായ സിനിമയാണത് ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് റൈറ്റ് തന്നെ ഇപ്പം അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഏകദേശം ഡബിൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് വിറ്റുപോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് പക്ഷേ എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഈ അവസാനം എനിക്ക് തരാനുണ്ട് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയോളം തരാതിരിക്കുകയും എന്നെ എനിക്ക് ഒരു രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അദ്ദേഹം അകന്നു പോവുകയും ചെയ്തു ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇദ്ദേഹത്തെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് പറ്റാതെ ഞാൻ അവസാനം അതങ്ങ് ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ഇതേ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം വേറൊരു സിനിമ വീണ്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അതിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ കബളിപ്പിച്ച് എത്രയാണോ നേടിയത് അതിൻ്റെ ഒരു മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ ഇരട്ടി കാശ് അദ്ദേഹത്തിന് അതിലൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എൻ്റെ യാതൊരു പ്രവർത്തനവും ഇല്ല ഒരു അദൃശ്യ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വളരെ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ ഇത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ തന്നെ ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് വായിക്കുന്നതായിരിക്കും കുഴപ്പം ആയിരിക്കാം ഒരു സൈക്കോ കാനറ്റിക് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായെന്നും വരാം കാരണം നമ്മൾ ബാഹ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ നമുക്ക് തോന്നിയ വിഷമം അങ്ങ് വർക്കൗട്ടായി തീരും അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു സൈക്കോ കാനറ്റിക് എനർജി ട്രിക്കർ ചെയ്തെന്ന് വരാം അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം സംഭവിച്ചെന്നും വരാം അതൊരു സാധ്യതയായിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് സാറിന് അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഏ ചെറുതായിട്ട് എനിക്കുമുണ്ട് ആര ആരെങ്കിലും എനിക്ക് എതിരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അതേ രീതിയിൽ അയാൾക്ക് തിരിച്ചടി കിട്ടിയതായിട്ട് ഞാൻ അറിയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആകാം എന്നാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ പല മതവിഭാഗങ്ങളും ഇതിനെ വളരെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്ത് പല രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലെ ഗാർഡിയൻ ഏഞ്ചൽ എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പം പിന്നെ ഈ ചാത്തൻ സേവ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമല്ലേ ഈ മതങ്ങളിൽ സാധാരണ പറയാറുള്ള ഒരു സങ്കല്പം പ്രതികാരം ദൈവത്തിനുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ ആ ദൈവം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു കാരണം ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റായിട്ട് ശുദ്ധ ബോധമാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സൈക്കോ കാനറ്റിക് എനർജി ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതികാരമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം പിന്നെ ഈ ഗാർഡിയൻ ഏഞ്ചൽ വേറൊരു സങ്കല്പമാണ് അത് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് അവരുടെ കൂടെ എപ്പോഴും വേറെ ആരോ ഉണ്ടെന്ന് അത് ചില ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നത് അവരുടെ മരിച്ചു പോയ അച്ഛനോ വലിയച്ഛനോ അമ്മയോ വലിയമ്മയോ ഒക്കെ ആണെന്ന് ഒരു വിശ്വാസം ചിലർക്കുണ്ട് ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളിലാണ് ഇങ്ങനെ ഗാർഡിയൻ ഏഞ്ചൽ എന്നൊരു സങ്കല്പം സർ ഈ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഫീൽഡ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റുമായി ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഫീൽഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നു അതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ന്യായീകരിക്കുകയും ചെയ്തുകൂടെ നിങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയ ഒരു അച്ഛൻ്റെയോ അമ്മയുടെയോ മുത്തച്ഛൻ്റെയോ ഒക്കെ ഒരു ആത്മസാന്നിധ്യം കൂടി ആയിക്കൂടെ അത് ആകാം അതാകാം ഈ എല്ലാം എല്ലാ വിശദീകരണങ്ങളും അൾട്ടിമേറ്റായിട്ട് ഫീൽഡിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാം ഫീൽഡ് ഇതേക്കകത്ത് കൊണ്ടുവരാം പക്ഷേ ഈ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് ഈ ഗാർഡിയൻ ഏഞ്ചൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ക്രിസ്ത്യാനികൾ അല്ലാത്ത ഒരുപാട് പേര് ഏഞ്ചൽ തെറപ്പിയെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഏഞ്ചൽസിനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് രോഗശാന്തി വരുത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയെടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമാണ് പിന്നെ ഈ ഏഞ്ചൽസ് കൂടാതെ ഈ ദൈവങ്ങളെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രൊപ്പീഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ അവർ നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാവും പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്നൊരു വിശ്വാസമാണ് ഇത് പരീക്ഷണാർത്ഥം തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ആനി ബസിൻ്റെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർ ഒരു അച്ഛൻ്റെ രൂപം ദൈവം വേണ്ട വേറെ ഒന്നും ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവരൊരു പ്രീസ്റ്റ് ഇതിനെ സങ്കല്പിച്ചു എന്നിട്ട് ആ പ്രീസ്റ്റിൻ്റെ ഇമേജ് അവർ ഉപാസനയിലൂടെ ബലപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സൈക്കിക്കായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു അച്ഛനെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതാരാണെന്ന് അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇവരിങ്ങനെ നിത്യവും ഉപാസിക്കുന്ന ആ പ്രീസ്റ്റ് അവരുടെ ആസ്ട്രൽ ബോഡിയിൽ തന്നെ ആ രൂപമുണ്ട് ഇന്ന് തോട്ട് ഫോം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഇതേ കാര്യം എന്നോട് ഒരു ഈ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്പെക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ശത്രുക്കളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി ഹനുമാൻ ഉപാസന തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ ശുചീന്ദ്രം ക്ഷേത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെയുള്ള വല്ല വലിയ വെള്ള ഹനുമാനെയാണ് ഇദ്ദേഹം സങ്കല്പിച്ച് ഉപാസന ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തോട് പലരും ചോദിക്കാൻ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ കൂടെ വളരെ വലിയ വെള്ള ഒരു സാധനം കാണുന്നുള്ളത് എന്താണ് സഹിക്കായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ആ ഉപാസന ചെയ്ത ദേവതയുടെ സാന്നിധ്യം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് അതൊരു തോട്ട് ഫോം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സോഹൻ സോഹൻ്റെ മരിച്ചു പോയ അച്ഛനെ എപ്പോഴും വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് ബാക്കിയുള്ളവരും കണ്ടെന്ന് വരും ആ രൂപം ചിലപ്പോൾ കണ്ടെന്ന് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണോ നിത്യേന വിചാരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മൾ ഒരു ഒബ്സർവർ കാണുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു ഫീൽഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേവ്സാണ് ഒരു ഒബ്സർവർ കാണുമ്പോൾ അതിന് ഒബ്സർവർ എഫക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോഴേ അത് പാർട്ടിക്കലായിട്ട് മാറുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാർട്ടിക്കൽസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വാസ്തവത്തിൽ ഫീൽഡാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം ശരീരം ഉൾപ്പെടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും പാർട്ടിക്കൽസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം വാസ്തവത്തിൽ ഫീൽഡാണ് അപ്പോൾ റിയാലിറ്റി എന്താവും എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് സങ്കല്പിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ഒരു ഒബ്സർവർ എഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിയിൽ അനുഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളും വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ഫീൽഡാണ് പക്ഷേ നമ്മളൊരു വസ്തുവായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കാണും പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഏതായാലും അങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ മനസ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് എഫക്റ്റ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ ചിന്തകളും എല്ലാം എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഞാൻ എന്ന ചിന്തയ്ക്ക് യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല എന്നല്ല എന്ന് വരുന്നില്ല വാസ്തവത്തിൽ ഇതൊരു ഫീൽഡാണെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ആ ഫീൽഡ് നമ്മൾ വ്യക്തിയായിട്ടും വ്യക്തിയുടെ മനസ്സായിട്ടും മനസ്സിലെ ചിന്തകളായിട്ടും വികാരങ്ങൾ വികാരങ്ങളായിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു അതിൽ കുഴപ്പമൊന്നും തെറ്റൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് വരുന്നത് ഈ അൺയൂഷ്വലായിട്ടുള്ള അസാധാരണമായ അനുഭവങ്ങളെ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് സാർ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ലോ കാരണം ഈ പ്രകൃതിയുടെയും ഈ ഫീൽഡിൻ്റെയും ഒക്കെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് ആണല്ലോ ഈ ഒരു ഒരു കലാസൃഷ്ടി എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു ചിത്രമോ ഒരു കഥയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സാർ ഈ കോപ്പി റൈറ്റ് ക്ലൈം എന്നുള്ളതിനകത്തൊരു വിഷയമല്ലേ അതായത് എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കഥ ആ രീതിയിൽ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് എഴുതുന്നു ഇതേ കഥ ബംഗാളിലോ ഗുജറാത്തിലോ രാജസ്ഥാനിലോ ഇരുന്നിട്ട് വേറൊരാൾക്ക് എഴുതാം 
അപ്പോൾ അയാളും ചിലപ്പോൾ ഇതേ ഫീൽഡിനെ ആക്സസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം അയാൾ ആ കഥ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെ അയാൾക്കെതിരെ ഒരു കോപ്പി റൈറ്റ് ക്ലൈം പറയാൻ പറ്റും ഈ നമ്മളെല്ലാം കണക്റ്റഡാണ് പക്ഷേ കണക്ഷൻ കണക്ഷൻസ് എല്ലാം വരെ ഡിഗ്രി അല്ല ചിലർ ക്ലോസ്ലി കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ചിലർ വളരെ വിദൂരമായിട്ടേ കണക്റ്റഡ് ആവുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളുടേത് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫീൽഡുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ പെരിഫറിയിലാണ് നമുക്ക് വേറെ ഒരുപാട് കണക്ഷൻസ് ഉള്ളത് ഈ എല്ലാ കലകളിലും ചില ആളുകൾ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു ചിലപ്പോൾ അവർ വാസ്തവ അവർ പരസ്പരം റൈവൽസ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിലിം ഡയറക്ടർക്ക് വേറൊരാൾ ഡ്രൈവറായിട്ട് കാണുന്നു പക്ഷെ അയാൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അയാൾ എന്തൊക്കെ എഴുതുന്നു എന്ന് ഇയാൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റൈവൽസ് ആണെങ്കിൽ പോലും വളരെ ക്ലോസ്ലി കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഈ കൊ ഈ ക്ലോസ്ലി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ തമ്മിൽ സൈക്കിക്ക് ഇൻ്റർ എക്സ്ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ഒരാശയം അതേസമയത്ത് തന്നെ മറ്റേയാളുടെ മനസ്സിലും വന്നെന്ന് വരാം ഇത് ഇതൊരു കോൺഫിഡൻസ് അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരേ തീമിൽ ഇവർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് വരാം അപ്പോൾ ഇയാളുടെ സിനിമ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ മറ്റേയാളുടെ സിനിമ ഇറങ്ങിയെന്ന് വരാം അപ്പോൾ ഇയാൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഈ കഥ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞത് അയാൾ മോഷ്ടിച്ചാണ് അങ്ങനെ വേണമെന്നില്ല ഇതൊരു ടെലിപ്പതിക്കായിട്ട് ഈ ഷെയറിങ് നടക്കാം അവരറിയാതെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഞാൻ തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു സ്ക്രീൻ പ്ലേ എഴുതുന്നു അവസാനം ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ അതേ കഥ സിനിമയായിട്ട് ഇറങ്ങി സിനിമയായിട്ട് തോന്നുന്നു അതെ അപ്പോൾ ഇയാൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആരോടോ പറഞ്ഞത് മറ്റേയാൾ കേട്ട് മോഷ്ടിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ വേണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ വളരെ റിമോട്ട്ലി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ തമ്മിൽ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് പക്ഷേ ഒരേ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും പരസ്പരം അറിയുന്നവരും പരസ്പരം ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരും തമ്മിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത റിലേഷൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ഫീൽഡുകൾ സാറി പറഞ്ഞ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫീൽഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ആ ബന്ധങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ പേഴ്സണാലിറ്റി മേക്കപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഈ ഒരേ ഒരേ കുടുംബപ്പെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഏതാണ്ട് ഷെയർഡ് ജെനറ്റിക്സ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടൊരു സിമിലാരിറ്റി വരും അവരുടെ മനസ്സുകൾ തമ്മിലും ഒരു സിമിലാരിറ്റി കാണും അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഫീൽഡുകൾ കൂടുതൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് സാർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഏഞ്ചൽസ് എന്നോ മലക്ക് എന്നോ ദേവനെന്നോ ഒക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന നമ്മളെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കുന്ന ഈ ശക്തിയുണ്ടല്ലോ അത് സർവ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഫീൽഡാണ് അത് ഈ ഫീൽഡിനെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായി നിലനിർത്താൻ നമ്മുടെ ഈ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫീൽഡിനെ മെഡിറ്റേഷന് എത്രത്തോളം പങ്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മെഡിറ്റേഷനിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ തന്നെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫീൽഡിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഈ മെഡിറ്റേഷൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല മെഡിറ്റേഷൻ ഈ ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് തൊട്ട് ഒരുപാട് വർഷം ഇതിൽ ഗവേഷണം ചെയ്തതാണ് ഒരുപാട് പേരെ മെഡിറ്റേഷൻ പഠിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എല്ലാവർക്കും കണ്ണടച്ചിരിക്കാം എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ധ്യാൻ ധ്യാനിക്കുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് എന്ന് സ്വയം ഭാവിക്കാം പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ ചുരുക്കം പേർക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സ് സ്വാഭാവി സ്വാഭാവികമായിട്ട് ബലം പ്രയോഗിച്ചല്ല ശാന്തമായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് പലർക്കും പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പം നമുക്ക് വെറുതെ മെഡിറ്റേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്യാം ഇത് സാധിക്കാം നമ്മളുടെ ഫീൽഡ് വലുതാക്കാം പരിശുദ്ധമാക്കാം എന്നൊക്കെ പറയാമെങ്കിലും അത് സംഗതി ശരിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതിന് പറ്റിയ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാണ് 
പക്ഷേ അത് അപൂർവം പറക്കേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ കണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം അത് അതിന് അനുസരിച്ചുള്ള വ്യക്തിത്വമാക്കി മാറ്റുക അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം വളരെ ഈസിയായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് മെഡിറ്റേഷൻ ഏറ്റവും ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് സാ സാത്വികമാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ധ്യാനം മെഡിറ്റേഷൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോഹൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മനസ്സിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിനേക്കാൾ മികച്ച വേറൊന്നുമില്ല തന്നെ ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു ഇപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയി ഇതുപോലെ പുതിയ വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് ജോർജ് മാത്യു സാറുമായി വീണ്ടും സംസാരിക്കാം താങ്ക് യു